देर कर दी तुमने हाथ छोड़े मेरा कहीं जा रहे हो तुम कारखाने का मालिक हो आना जाना लगा रहता कोई तकलीफ है क्या अरे नहीं नहीं वो इसलिए पूछ लिया था कि हफ्ते में दूसरी बार तुम कलर लगा रहे हो कितनी बार तुमसे कहा है कि अपने काम से काम रखा करो मत पड़ा करो मेरे मामले में कोई कुछ नहीं कहेगा कोई कुछ नहीं कहेगा जावे तुम्हारा तू कह देना कि हम कुछ नहीं कहेंगे कुछ नहीं कहेंगे बड़े अफसोस की बात है लड़की इज्जत है आपकी इज्जत इज्जत और मेरी इज्जत और वो जो आप जावेद को मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें लगाना चाहते हैं लगा रहे थे अरे कुछ भी मार कह देना बता दो भाभी मैं माफी मांगती हूं आपसे अच्छा अब आप बैठे मैं आपके लिए मेडिसिन लेकर मैं अम्मी बुला रही हैं चलो मेरे साथ क्या हो गया ऐमन तुम चलो मैं आती हूँ अभी अम्मी को मेडिसिन लेकर एक तो पैसे चुराती ऊपर से जुबान चला रही हो चलो मेरे साथ ऐमन क्या हो गया तुम्हें दिमाग ठीक है तुम्हारा कौन से पैसे मैंने कोई चोरी नहीं की है अरे क्या कर रही है तुम क्यों थप्पड़ मार रही हो इसने मेरी अम्मी के पैसे चुराए और ऊपर से जुबान चला रही है ये क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है पूछो इससे पूछो इसने आशा को मारा है समझाओ इसे अभी मैं जिंदा हूं ये क्या बदतमीजी है बहन को कोई इस तरह से मारता है चल छोड़े मुझे और इसे पकड़े जिसने आपके पैसे चुराए हैं ये बड़ों का काम है तेरा नहीं है तू जा अपने कमरे में जा ये लड़की तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी माफ कर दे भाभी एमन, एमन। अम्मी, अम्मी। अम्मी मेरे कुछ भी नहीं किया अम्मी। हाँ मेरा बेटा मैं जानती हूँ चुप हो जा। चुप हो जा मेरा बच्चा। ये मुझ पे इल्जाम लगा के गई अम्मी मैंने कोई पैसे नहीं चुराए। हाँ मेरा बेटा। मैं जानती हूँ और इसे एमन को भी सब जानते हैं। मान गई शाहीना तुझे तो मैं। वैसे तेरी किस्म है वाकई अरे हाँ ना अभी तो उनका फोन आया था असल में वो लोग चाहते हैं कि उनको ना जल्दी अच्छी मेड मिल जाए और मैंने तेरी नंद की खूब तारीफें की हैं ये तो तुमने बड़ा अच्छा काम किया है ये बताओ कि कब से जाना है अरे तुम सुबह ही चली जाना ना अपनी नंद को लेके अच्छा है तुझे भी तसल्ली हो जाएगी अरे मुझे तो बस ये तसल्ली करनी है कि मुझे पूरे पैसे देंगे और अपना चेहरा मैं सामने रखूंगी मायरा की बच्ची डरेगी तो सही मुझसे हीरा पेरी करते हुए साफ बात है भाई वरना मेरी बला से जाए जानो में मुझे क्या अच्छा अच्छा जैसे तुझे ठीक लगे तू कर ले अरे दो ढाई लाख रुपए अपनी बेटी के सर पे वार कर फेंक दूँ मैं इतना बड़ा इल्जाम लगाने की आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई नहीं नहीं जफर आशा ऐसा नहीं कर सकती एमन को जरूर कुछ गलत फहमी हुई है गलत फहमी गलत फहमी को थप्पड़ मारता है अरे आज तक मैंने ऊंची आवाज में बात नहीं की इससे और इसे थप्पड़ मार दी ये चोरी करेगी अरे इस पूरी जायदाद की अकलौती वारिस सही है कितना नुकसान हुआ भाई साहब कल अकाउंट से ले लीजिएगा आप मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं लेकिन अपनी बेटी की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता अगर इस लड़की पर स्कूल कॉलेज की पढ़ाई का असर नहीं हो रहा तो शादी कर दो उसकी आप कौन होते मेरी जिंदगी का फैसला करने वाले अगर आपको शादी का इतना ही शौक है तो अपनी लाडली की करवाएं। बकवास बंद कर बदतमीजी कर रही है माफी मांग चाचू है तुम्हारे ये मेरे चाचू नहीं इस लड़की के बाबा बोल रहे हैं और मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि चोरी इसने किया तो फिर मैं माफी क्यों मांगू दफा हो जाओ दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से और दोबारा मुझे अपनी शक्ल में दिखाना दफा होती है या नहीं जफर माफ कर दो बच्ची है आयशा एमन से गलती हो गई इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ नहीं पड़ी अम्मी प्लीज माफी मांग के हमें शर्मिंदा मत करें ये है आशी कुछ सीखें इससे और उस बदतमीज को कुछ सिखाए कल करा को कोई नया गुलना खिला दे वो आजा बेटा
माशाल्लाह अम्मी आपके बाल तो अभी तक वैसे के वैसे ही हैं तो थोड़े से रूखे हो जाते हैं कभी कभी तेल लगवा लिया करें मुझसे मेरे हाथ से बड़ा आराम मिलता मायरा सुबह तैयार हो जाना काम पे जाना है काम कौन से काम किसी के घर पे बच्चे संभालने और देखो दिन दिन में वापसी भी है सुबह नौ से शाम पांच बजे बस मैं इतना वक्त उनके घर करूंगी क्या कैसे एक जावेद से बात की तुमने शाहिद उसने इजाजत दी मैं उनसे पहले ही बात कर चुकी हूँ उन्हें कोई इतराज नहीं है पर मैं क्यों झूठ बोलूंगी मैंने बात की है उनसे आपने जावेद से क्या बात करनी है और दूसरी बात ये कि मैं उन्हें जबान दे चुकी हूँ कि मायरा कल से काम पे जाएगी जावेद आ जाए उससे बात करके फिर तुम बताती आपको अपनी औलाद पे जरा भी तबार नहीं कि उसे अकेला कहीं भेज दे लो भाई चार पैसों का आसरा तो हुआ है ना मैंने कह दिया है मायरा वहां जाएगी तो बस जाएगी मुझे कुछ नहीं सुनना एमन सुधर जा सुधर जा कम से कम जफर के सामने तो अपनी जबान को लगाम दे दिया कर वो जो चाहे मुझे सुनाते रहे और मैं चुपचाप सुनती रहू सुनने का काम आपका है मेरा नहीं अरे कम बहुत मौरी ये सब कुछ मैं तेरी वजह से कर रही हूं वो शगुफ्ता तो चार पांच दिन की मेहमान है उसके बाद मैं इस आयशा को देखूंगी ऐसा मुंह काला करूंगी मैं इसका कि याद रखेगी मेरी बेटी मेरा फखर है इसके फखर की वो धजियां उड़ाऊंगी कि सारी दुनिया देखेगी पता नहीं मुझे क्या हो जाता है जब आयशा को मैं देखती हूँ मेरा दिल चाहता है मैं उसका मुंह नोच लू इतनी नफरत है मुझे उससे तेरा हाल भी ना मेरे वाला है आज पहली बार मैंने किसी के आगे हाथ जोड़े इस बात का तो बदला मैं इस बाप बेटी से लेकर रहूंगी अच्छा मैं आइंदा अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी फिलहाल आप मुझे अभी पैसे दे दें मुझे जाने है? पैसे किस चीज के पैसे और ये जा कर रही है तू बताया तो था मैंने आपको मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं गुड़िया से नोट्स लेने कुछ बुक्स लेनी वहीं जा रही हूँ अभी इतना बड़ा हंगामा हुआ है कल चली जाना मुझे किसी हंगामे की कोई परवाह नहीं है मेरा काम ना इस हंगामे से बहुत ज्यादा जरूरी है आप मुझे पैसे दें मुझे जाना है पैसे वैसे नहीं अभी मेरे पास मैं कैसे जाऊंगी दे ना अच्छा ठीक है कमरे में रखें लेकर आती हूँ हर वक्त पैसे पैसे ये ले खाना खा ले भूख नहीं बच्चे मुझे भाई आ गया तेरे जावे नहीं वो अभी तक नहीं आए और आप उनका इंतजार भी क्यों कर रही भाई वही बोलेंगे जो भाभी चाहेंगी समझ ही नहीं आता मुझे इतनी मजबूर बेबस क्यों मैं फिर अब्बा जिंदा होते मुझे हमें ये मुश्किल कभी ना देखनी पड़ती अम्मी अपने आप को क्यों हलकान करें खाना खा ले प्लीज जावेद आजा मैं उसका इंतजार कर रही मुझे मुझे पूरी उम्मीद है वो मेरी बात नहीं टालेगा मैं 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 तुझे किसी के घर झाड़ू पोछा करते देख सक पर तू परवाह ना कर तू फिक्र ना कर तू तू खाना खा जब तक मैं जिंदा तब तक कोई आज नहीं आएगी अच्छा रोए नहीं फिर तबीयत खराब हो जाएगी मैं आपको अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ नहीं मैं जा भी जाए सबको ना मैं खाना खा कैसा है अच्छा है पर ठीक है बस आप वो वाला दिखाए ये वाला हाँ सिक्सटी थाउजेंड का तो हम कोई गरीब थोड़ी है पैसे बहुत है हमारे पास देख वाह यार सेट तो बड़ा हाल है लगता है तुम्हारे अब्बा की कोई लॉटरी लग गई है अच्छा बता ले लो ठीक है ये वाला दे दे ठीक है 
एंटरटेनमेंट इतने सारे पैसे और क्या लेना है तुमने बस एक दो सूट और कुछ बुक्स लीजिए साठ हजार गिन लीजिए बाजी सिम है आपके पास सिम सिम तो नहीं है मेरे पास तुम फिक्र मत करो मैं ऐसा करती हूँ तुम्हारा फोन साथ ले जाती हूँ सिम भी डलवा लूंगी और सारी सेटिंग भी कर दूंगी हाँ ये ठीक है सही है फिर मैं तुमसे ले भी लूंगी ठीक है चलो चलो मेरी बच्ची मैं मासूम है मेरी बच्ची मेरी बच्ची को काम पे नहीं भेजो मासूम है मम्मी आपको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है काम तो नहीं तो तो भाई मैं भाई को बोला तो वो तो उल्टा नाराजी हो जाएगी मैं ठंडे पानी की पटियां लेके आती हूँ ठीक है मेरी बच्ची तो किस पदर सुस्त और ढीठ लड़की हो तुम तुम्हें कल कहा था ना जल्दी उठ जाना ये टाइम है उठने का अभी आपको पता भी है कि मैं फजर से जाग रही रात से अम्मी के सर में दर्द है इतना तेज बुखार हो रहा है उन्हें तो तो क्या करूं क्या करूं मैं तो आप भाई को बुलाएं ताकि हम मम्मी को डॉक्टर के पास सामने ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं है बहुत देखी मैंने ऐसी औरतें चलो तैयार हो उठाओ उठो क्या शक्ल के देख रही हूँ मेरी उठो <coughs> भाई भाई कोई जरूरत नहीं भाई को बुलाने की तैयार हो उठो जावेद भाई जल्दी आए मायरा भाई अम्मी की रात से तबियत खराब है प्लीज इन्हें डॉक्टर के पास ले जाए हाँ अम्मी को डॉक्टर के पास लेके चलते हैं अम्मी अम्मी उठे हिम्मत करें उठे उठे हिम्मत करें शाबाश 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 उठे 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 हिम्मत करें हिम्मत करें हिम्मत करें शाबाश शाबाश मैं अम्मी को चादर पहनाती हूँ आप रक्षा ले आए ये ले चप्पल पहने बस बेटा अब तेरा ही सहारा है वरना तेरे बाप ने तो जलील करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी प्लीज अम्मी आप ऐसी बातें क्यों कर रही अरे कैसे ना करूँ उस आयशा ने एमन पे चोरी का इल्जाम लगाया है और मेरी मजबूरी देख दू सबके सामने हाथ जोड़ के माफी मांगनी पड़ी मुझे ऐसी जिंदगी से तो बहुत बेहतर है मम्मी आपको झुकने की हर चीज जरूरत नहीं है मैं आज ही अबू से बात करूंगी मेरी माँ की बेजती करने का किसी को हक नहीं 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 अपने बाप से बात करने की कोई जरूरत नहीं उनकी आंखों पर तो भाई और भाभी की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है बस बेटा तू आ जा तू आ जाएगा ना तो तेरी माँ के हाथ मजबूत हो जाएंगे आप फिक्र ना करें अच्छा ये बताए कि एमन कैसी है बहुत अपसेट होगी वो अरे ये घर नहीं है जेल खाना है जेल खाना कहीं पड़ी हुई रो रही होगी डांट जो पड़ी है उसको अगर तेरे बाप का अपना कारोबार होता तो हमें इस तरह जूतियों में खाना नहीं मिलता बता मैं क्या क्या करूं घर का भी देखू बाहर का भी देखू ये दोनों माँ बेटियां तो हिल के पानी तक नहीं पीती अच्छा बेटा चल मैं बाद में बात करती हूँ इन लोगों ने तो कुछ करना ही नहीं है किचन का भी मुझे ही देखना पड़ता है मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ अच्छा अल्लाह हाफि ओके अम्मी अल्लाह आयशा वो बेटा मेरी अलमारी में ना उसके लॉकर में कुछ जेबरात कुछ डब्बे पड़े हैं वो निकाल के मेरे पास ला अच्छा मैं लेकर आती हूँ कुछ सेवर है मेरी अम्मी ने मेरी शादी पर मुझे दिए थे और कुछ जफर ने भी बनवाए देखो तुम्हें ना एहतियात से अपने पास रख लो नहीं अम्मी जितने एहतियात से आप रख सकती हैं मैं नहीं ये तो मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ बेटा अगर <coughs> मुझे नहीं लगता कि अब मैं ज्यादा जी पाऊंगी मेरी ख्वाहिश थी बेटा 
कि जब तुम्हें दुल्हन बनाऊ तो तुम्हें अपने हाथों से खुद दूंगी खुद पहनाऊंगी तुम पता नहीं पता नहीं तुम्हारी शादी तक मैं रहूंगी कि नहीं अम्मी आप इस तरह की बातें क्यों करती हैं अल्लाह पे भरोसा कर मायूस ना हो सब ठीक हो जाएगा तुम बहुत भोली हो बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाती लोग जिस तरह के नजर आते हैं ना उस तरह के होते नहीं हमेशा मेरे बाद भी इस बात को याद रखना हाँ बेटी अब जाओ और ये चीजें जाकर हिफाजत से अपने पास रखो अलैकुम मम्मी कैसी तबीयत है ठीक हो बच्चे मैं तो ठीक हूँ तेरी बहन की फिक्र खाई जा रही दिल बहुत घबरा रहा है कैसे तेरी बहन किसी के घर जाके काम करेगी किसी के बच्चे कैसे संभाले कौन लोग हैं हम तो हम तो जानते भी नहीं जवान जान घर कहा भेजी गई आपको समझ नहीं आ रहा इसका भेजना तो बस फिर नहीं जाएगी वो अरे इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है आप अपनी तबीयत का ख्याल रखें बाकी सब कुछ छोड़ दें अच्छा अल्लाह चाय लाऊं आपके लिए नहीं मैं चाय नहीं पीऊंगा मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है तुम एक काम करो तुम मम्मी के लिए यखनी बनाओ और इनकी दवा का ख्याल रखना है ठीक है जाओ शाबाश आप अपना ख्याल रखें बस और दवा टाइम पे खुदा कितनी चलाक हो तुम माँ बेटी कैसे तुमने जावेद को कंट्रोल में किया तुम्हारी माँ ने भी कैसा काबू में किया है तुमको तो मैं काम पे लगा के छोड़ूंगी क्योंकि अभी ये मेरी जिद है कैसे तोड़ लेती हो तुम मुफ्की रोटियां शर्म नहीं आती खुद जाओ खुद कमाओ और खुद खर्चे करो अपने आप पे मेरी इतनी मरतबा कहा है कि पानी साथ रखे सोया करो लेकिन तुम्हें मुझे परेशान कर रहे हैं बस तीन बजे मेरा बाप बैठा होगा डॉक्टर सोचा भी तो आशा ले जाएगी तुम्हें नींद का बेड़ा गरक सुने ही नहीं
अम्मी 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 उठे ना अम्मी उठे अम्मी अम्मी उठे अम्मी बाबा अम्मी बाबा 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 जल्दी उठे बाबा उठे उठे ना बाबा उठे ना अम्मी नहीं उठ रही पता नहीं क्या हो गया उठे अरे कुछ नहीं हुआ उसे ढीठ है वो बाबा अरे बाबा कुछ नहीं हुआ यार कुछ नहीं हुआ बड़ी अम्मी बड़ी अम्मी बाबा उठ जाए जल्दी उठे जल्दी उठे जल्दी उठे क्या हुआ बड़ी अम्मी पता नहीं अम्मी को क्या हो गया क्या अम्मी अम्मी क्या हुआ भाभी को अम्मी अम्मी उठे ना अम्मी समझकर भाभी क्या हुआ बड़ी अम्मी अम्मी नहीं उठ रही है अम्मी उठे ना अम्मी वाले जल्दी आए जाके क्या हो गया भाभी को जफर अम्मी उठ जाए आ जाए अम्मी उठे ना अम्मी रात पर वो तीस पुरुष सुबह सुबह नहीं आता हूँ शाम अम्मी भाभी बाबा खुश करे बाबा क्या हुआ उठे ना अम्मी सुनो जी मुझे लगता है शुकफ्ता नहीं रही तो तो मुझे भी है। I'm sorry दफ़र, इनकी डेथ हुए तो दो से तीन घंटे गुजर चुके हैं। क्या? ये क्या क्या बोल रहे हैं आप मेरी बात सुने? डॉक्टर साहब मेरी बात सुने? बाबा ये क्या बोल रहे हैं? ये ही क्या? बढ़िया तो मैं मैं कैसे रहूँगी अपने के पास? मैं नहीं रह सकती अपने के पास। कमाल कमाल बात सुने जरा ये डिनर सेट उतार दे ऊपर से मुझे आ रहा हूं हाँ जल्दी आए कमाल बात सुन ले मेरी मुझे उतार के दे दे देर हो रही है अरे आ रहा हूं यार बोला है ना खुद ही कर लेती हूँ रहीम <laughs> काफी से बीमार थे बस अल्लाह की जो मर्जी कब पहुंचे बेटा बस थोड़ी देर बड़ी अम्मी मेरी अम्मी बड़ी अम्मी अम्मी को बुला दे नहीं 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 मेरी अम्मी को बुला मैं अम्मी के बगैर नहीं रह सकती प्लीज अम्मी को बुला दे बड़ी अम्मी मेरी अम्मी इस मौके पर लेकर आती पागल हो गई क्या मोबाइल लेकर आते ना अच्छा बता मेरा मोबाइल है कैसा बहुत आला है तेरा फोन बाद में ले आऊंगी पक्का प्लीज अम्मी को बुला दे मैं नहीं रह सकती अम्मी के पास अम्मी आपको नहीं लगता अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए सब्र भी आखिर कब तक करेंगे अब तो यहाँ दम घुटने लगा है मेरा यहाँ से कहा जाएंगे अपना मारता भी है तो छाव में तो डालता इस छत के अलावा हमारे पास कुछ नहीं कोई रास्ता नहीं अम्मी 
प्लीज अम्मी को बुलाए मेरी अम्मी को बुलाए अम्मी सफ़र भाई मुझे शुभुप्ता भाभी का सुन के दिल ही दुख हुआ मुझे जैसे ही पता चले मैं आ गई चलो जो हुआ अच्छा हो बेचारी बहुत तकलीफ में थी तुम सुनो सब ठीक है जी चलो अभी बहन मुझे तुमसे एक बात करनी थी जी जी मैं बोलिए वो मेरे लिए कोई लड़की तलाश कर मतलब रिश्ता कोई शादी के लिए रिश्ता अभी तो शुभता ना मुझे उससे पहले कभी लगा होता ना और ना 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 फिर उसने कभी बीवी वाला सुकून नहीं दिया मुझे बस एक बात का ख्याल रखना कि इस बात का आयशा और परवीन भाभी को बिल्कुल पता ना चले जितना जल्दी हो सके लड़की तलाश करो आप बेफिक्र हो जाए मैं कानो कान किसी को खबर भी नहीं दूंगी क्या फजीला भाभी गिर गई खैरियत तो है ना भाभी ठीक तो है ना आपको तो पता है उसका हर वक्त सफाइया किचन में सफाई कर रही थी स्टूल पे खड़ी हुई स्लिप हुई और गिर गई अब बैठी है प्लास्टर चढ़वा के बिस्तर पे बहुत अफसोस की बात है तो मैं देखने आऊंगी भाभी को जी जब दिल करे आए आपका अपना घर है बस वो मायरा से कहे की घर पे आके खाना बना दे सब कुछ मौजूद है सिर्फ बनाना है उसने कमाल भाई अभी तो मायरा आपके घर पे आके खाना बना देगी मगर कल को जब उसकी नौकरी लग जाएगी तो फिर क्या करेंगे आप नौकरी कहा? हाँ वो पड़ोस में किसी काम वाली की जरूरत थी तो मैंने तो उसे वहाँ लगा दिया भाई वैसे शाइना बहन बहुत बुरी बात है क्या बुरी बात है इसमें भूखे मर जाए हम इतनी महंगाई हो रही किस तरह गुजारा होगा और आपकी दो तीन हजार रुपए से मेरा तो गुजारा नहीं होता साफ बात है और नहीं तो आपने जावेद की नौकरी का कुछ किया बस बात ही करवा लो आपसे अच्छा है ना दस हजार रुपए मेरे हाथ में आएंगे तो मेरा हाथ सीधा हो जाएगा सिर्फ दस हजार कमाल भाई आपके लिए होंगे दस हजार रूपए मेरे लिए तो बहुत बड़ी रकम है पंद्रह हजार दूंगा मैं कल से उसे मेरे घर पर भेजे सुबह से आके घर का काम संभालेगी वैसे भी अब तो फजीला बिस्तर पर है पता नहीं कितना टाइम लगे उसे कल से मायरा को मेरे घर आप भेज रही हैं सुबह से सारे काम आके संभालेगी और हाँ जावेद से खुद बात करेंगे आप इंकार नहीं सुनूंगा मैं आप बेफिक्र हो जाए ठीक है चलता हूँ खुदा हाफिज हजार रुपए <laughs> अम्मी अम्मी अब मुझे अकेला छोड़ के क्यों चली गई है अम्मी आपको पता तो है कोई भी नहीं है मेरा यहाँ पे मैं बिल्कुल अकेली हूँ अम्मी <laughs> तुम अकेली नहीं हो हम सब तुम्हारे साथ हैं शो देखो चाची बहुत तकलीफ में थी उनके लिए यही बेहतर था शामी वो मेरी अम्मी थी जैसी भी थी मेरे दुख दर्द की साथ ही थी ये सब कुछ मेरी गफलत की वजह से हुआ काश कि मैं उनके पास ही होती काश कि मैं अकेला ना छोड़ती शामी अम्मी को कितनी तकलीफ हुई होगी ना उन्हें पानी पीना होगा वो कुछ कहना चाह रही होंगी लेकिन आयशा मैं उनके पास नहीं थी आयशा तुम ऐसा क्यों सोच रही हो <laughs> देखो अल्लाह ताला ने उनकी बस इतनी ही जिंदगी लिखी थी तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं देखो तुम 
बस अल्लाह ताला से उनके लिए दुआ करो बेटा तुम ऐसा क्यों सोचते हो हम तुम्हारे साथ हैं ना शामिर जाओ तुम्हें अब्बा बुला रहे बड़ी अम्मी मैंने तुम्हारे लिए शाइना की नंद को रख लिया है सुबह से आ जाएगी घर के काम भी कर लेगी और तुम्हारी खिदमत भी तुम्हारे होते हुए मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है मेरे होते हुए ठीक है लेकिन मैं तो शाम में आता हूँ सुबह से सारा दिन मैं ऑफिस में रहता हूँ तुम अकेले रहोगी घर के काम कौन देखेगा उठ तो सकती नहीं हो तुम बिस्तर से और वैसे ही तुम्हें इतनी आदत है घर को सजने संवारने की तब दो तो बंदे इतना काम ही कहाँ होता है क्या जरूरत है कमाल खर्चा बढ़ाने की अब किसी को रखेंगे तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना क्या बात की तुमने मेरा बस चले ना तो अपनी जिंदगी तुम्हारे सर से वार के किसी को भी दे दू ये तो फिर थोड़ा सा पैसा है फिक्र नहीं करो अच्छा चलो ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी जो तुम चाहो पापा मतलब मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि मैं आज ऑफिस से जब घर आऊंगा तो मेरी बेगम साहिबा इतनी हसीन दिखेंगी किस पर बिजलियां गिराई जा रही हैं मैंने किस पर बिजली गिरानी अपने शोर पे गिराऊंगी ना और किस पे गिराऊंगी और कौन है मुझे इस घर में देखने वाले आप पे मेरी नजरें तो हमेशा रहती हैं लेकिन आज बात कुछ और है तुम्हारी आदत नहीं जाएगी मुझे तंग करने वाली हमेशा तंग करते रहो मुझे अगर मालूम है मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ इसलिए मैं बिल्कुल भी तुम्हें कोई टेंशन नहीं देना चाहती तभी तो तुम्हें और तुम्हारी अम्मा को इस घर पे लेकर आ गई अच्छा खासा मेरे अब्बा के हाथ में तीस हजार रुपए कराया आता था इस घर का वो भी गया तो मैं जानता हूँ ना मेरी शाइना मुझसे बहुत मोहब्बत करती है अरे जावेद पता है अल्लाह ने हमारी सुन ली क्या हुआ कमाल भाई आए थे वो कह रहे थे कि फजीला भाभी ना गिर गई उनकी टांग टूट गई जावेद तो इसमें खुशी की क्या बात है वो तो परेशानी की बात है हाँ मुझे मालूम है परेशानी वाली बात तो है लेकिन कमाल भाई ये भी कह रहे थे कि अगर मायरा को कुछ दिनों के लिए उनके घर पे भेज दें अब कुछ काम कर देगी ना भाभी का खाना वाना बना देगी सफाई वगैरह कर देगी तो अच्छी बात है मोहल्लेदारी उनसे भेजो कमाल भाई कुछ और भी कह रहे थे वो ये कह रहे थे कि इसके बदले में ना मायरा को पूरे आठ हजार रुपये मिलेंगे आठ हजार रुपये आठ हजार क्यों मतलब उनसे तो तुम्हारी दोस्ती है या आना जाना है पैसों के लिए मना करो क्यों अब मेरा मतलब है कि इसमें उन्हीं का फायदा है ना उनका भी काम निकल रहा है और मायरा के हाथ में भी कुछ पैसे आ जाएंगे घर के खर्चे निकल आएंगे छोटे मोटे इसमें बुराई क्या है हुँ? अगर एक मसला है अम्मा कभी भी नहीं मानेंगी तुम्हारी अम्मी ने मुझसे जेवरात की बात की थी उन्होंने कहा था कि खुदा न खास्ता अगर उनको कुछ हो जाए तो जेवरात में संभाल के रखें देखो ना घर में इतने सारे मेहमान हैं अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो हम किस पे इल्जाम लगाएंगे क्या करेंगे हम मेरी अम्मी ने मेरी शादी पर मुझे दिए थे और कुछ जफर ने भी बनवाए तो मैं ना एहतियात से अपने पास रख लो बड़ी अम्मी आपसे बिल्कुल बहनों जैसी मोहब्बत करती हूँ हाँ बेटा इसी बात को तो सुकून है कि कोई तो है जो मेरे मरने के बाद मेरी बच्ची का ख्याल
मैं ये जेवरात बहुत एहतियात से संभाल के अपने पास रखूंगी तुम परेशान मत होना कैसी तबियत है बहुत बेहतर हूँ शुक्र है अल्लाह का क्या हो अब वो आपसे बात कहना चाह रहा था आ, आ, कमाल भाई है ना वो कह रहे थे कि हम मायरा को कुछ दिनों के लिए उनके घर भेजते हैं अगर काम करने के लिए तो मायरा को क्या हो गया जावेद क्यों भाई ये तो बिल्कुल भी नामुनासिब सी बात है वो फजीला भाभी की पैर टूट गया उनका तो फ्रैक्चर हुआ है उसमें और मायरा क्यों अम्मी अच्छा है ना मायरा चली जाएगी तो कुछ उनकी मदद हो जाएगी बेचारी चल फिर भी तो नहीं पा रही है और पता है आपको काम करवाने का मुआवजा दे रहे हैं वो नहीं नहीं हमें कोई मुआवजा नहीं चाहिए क्यों क्यों नहीं चाहिए मुआवजा जावेद भाई आपको नहीं पता कमाल अरे फजीला भाभी बहुत अच्छी औरत है वो वहाँ होंगी ना और पता है जावेद कमाल भाई तो सुबह की गए रात को घर लौटते हैं उनके पास तो वक्त ही नहीं होता अब बराबर में तो है जावेद मैंने तो उनको हाँ कह दिए बुरा लगेगा मना करते हुए मैंने जबान दे दी उनको हाँ मैं बेचारी की टांग टूट गई है अब इस कंडीशन में मना करेंगे बुरा लगेगा मोहल्ले दारी लेकिन बेटे समझे 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 अब जाके देखते हैं ना एक आध दिन में हो सकता है वो खुद ही मना कर दे कैसे भेज दें बेटे मैं अपनी बच्ची बहू कल भेजे फिर देखें तो 